À la page 91 du chapitre 40, on va résoudre une première situation dans la section 3.12 de Seguin sur la charge et la décharge des condensateurs. La situation 1 porte justement sur la charge d'un condensateur. On peut prendre connaissance du libellé du problème à la page 304 de Seguin. Après une première lecture du problème, on va identifier nos données. Le schéma, euh, évidemment, fait partie de la donnée du problème. Et euh, c'est le fun, il est dessiné euh, top down si on veut de haut en bas, dans le sens que j'ai ici ma force électromotrice qui va élever mon, mon circuit à sa plus haute énergie, puis j'ai les composantes qui vont le dépenser. Donc on nous dit que c'est un circuit qui a un interrupteur euh, trois positions, ce qui permet de soit de charger, quand je fais basculer l'interrupteur du côté P, ce qu'on va faire dans ce premier problème-là, de le laisser dans sa situation actuelle, ou de le décharger si on fait basculer l'interrupteur à la position Q. Donc, on nous dit que la force électromotrice, justement, est de 9 volts, que la résistance du circuit est de 60 kilo ohm et que le condensateur, lui, est de 20 microfarades. On nous mentionne que préalablement, on a déchargé le circuit pendant un temps suffisant, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur l'interrupteur Q pendant assez longtemps pour qu'il n'y ait plus aucune charge sur le condensateur. J'ai traduit ça par Q du condensateur initial est égal à 0 coulomb. Et là, on nous dit qu'on va basculer sur la position P et après deux secondes de ce basculement-là, on veut connaître quel est le voltage au bas du condensateur et quel est le courant en ampères. Si j'utilise le dessin qui a été fourni, bien, je m'assure que toutes mes données sont quand même sur des dessins, la force électromotrice, la résistance, le C, un QC de 0, une valeur 0, je ne suis pas obligé de les illustrer. Quoi qu'ici, j'ai quand même montré, parce que je vais en parler dans le problème, hein, le QC sur le condensateur. Donc, du côté de la grande barre, c'est là que je vais devenir avec un plus. Mais ce n'était pas strictement obligatoire. Le problème aurait été bon, là, même s'ils ne sont pas là. Euh, le T, c'est un, un instant donné, une photographie. Ce n'est pas évident. Je mets dans le bas de, du montage pour vous montrer que je vais étudier ça autant T. Le delta VC, c'est le voltage au bord du condensateur, donc mesuré par le voltmètre qui est ici. À côté du voltmètre, j'ai dit que ça, ça va me donner le delta VC. Et le I, qui est mesuré par l'ampère-mètre, ben, comme la plupart des dessins, j'ai tendance à le mettre dans le coin en haut ici pour montrer le courant total que fournit la pile. Premier point d'interrogation, delta VC. Donc, je vais aller voir dans le résumé qu'est-ce qui peut m'aider compte tenu de ce que je connais. Je suis à la deuxième page du résumé du chapitre 40 sur les condensateurs, dans la partie circuit RC. Donc, on a un paquet de formules qui permet de calculer les différents paramètres en fonction du temps. Je cherche delta VC, donc je l'ai ici. Euh, je peux le calculer si je connais Q, le charge complète, que je pourrais calculer, parce que je connais ces deux paramètres-là, divisé par C, 1, E exposant moins T, divisé par taux. Le taux est calculable aussi. Donc, euh, j'ai tous les outils. Je vais utiliser celle-ci avec les deux ici, là, de façon, euh, une stratégie assez classique là, pour faire des condensateurs. Donc, la première équation que j'ai ramenée, c'est vraiment elle qui est liée à mon point d'interrogation. Donc, le delta VC est égal, je la retranscris comme elle apparaît sur le formulaire. Je mets les chiffres dedans pour voir quel est l'état de la situation, si on veut, si ça va bien ou si ça va mal. Delta VC, je le cherche. QCC, je n'ai pas de valeur encore. Le C est connu. 1 moins T, 1 moins E exposant... Euh, le T vaut 2 dans le problème, donc moins 2 sur taux. Donc présentement, j'ai une équation avec trois inconnus dedans. 1, 2 et 3. Donc ici, petite erreur. C'est un 3 que je devrais mettre. Mais les deux autres équations que je vais utiliser, bien, je les ai mentionnées tout à l'heure. Une pour QCC, donc le Q de charge complète, c'est C fois, fois le delta VC maximum. Donc, j'ai pris la version la plus générale possible, mais tout de suite en dessous, j'ai écrit la version qui s'applique à ce problème-là. Le delta VC ici, euh, lorsqu'on charge, delta VC maximum, euh, c'est à la fin quand il n'y a plus de courant qui circule, quand je fais la loi des mailles, le voltage au bord ici va être égal à ce voltage-là, moins RI, mais si je, à la fin, quand on dit qu'il n'y a plus de courant, bien, RI donne zéro. Donc, le voltage maximum, ça va être justement la force électromotrice. On avait également cette version-là dans le résumé, puis je crois qu'elle est en jaune dans le résumé, donc ça aurait été possible de démarrer directement avec ça. Mais le problème est plus général quand je le démarre de cette façon-là. Maintenant, je vérifie qu'est-ce que je connais là-dedans. Le C est connu, le E est connu. Donc, en théorie, je pourrais même mettre immédiatement la réponse. Mais moi, bon, j'affirme que ça me donne une deuxième équation, puis que ça n'a pas ajouté de nouvelles inconnues. 
Il y a le taux aussi, donc si on va sur le formulaire, euh, le taux, la constante de temps se calcule toujours en faisant R fois C. Ce sont deux chiffres connus, donc trois équations à trois inconnues. Soit je fais les calculs intermédiaires puis je remonte en haut, soit que je rentre tout en même temps dans une calculatrice et j'obtiens d'une façon ou d'une autre la réponse. Et j'aurais même pu, je crois que j'ai oublié de le faire ici, mais euh, retranscrire plutôt les termes dans l'équation d'en haut, là, les, les symboles dans l'équation d'en haut, mettre ça ici, puis après ça, mettre euh, ces deux termes-là ici pour le taux. Ce gain l'avait travaillé légèrement différent parce que ce gain ne donne pas cette formule-là. Dans le fond, il donne juste la formule pour QC, ce qui revient à enlever le C qui est là. Je vous rappelle, c'est la formule qui est ici en bas complètement. Donc, la charge d'un condensateur en fonction du temps. Donc, euh, ce gain prenait cette formule-là pour arriver à la charge du condensateur qui était égal à 1.46, le chiffre qui a été mis ici. Puis après ça, Séguin prenait la deuxième formule, la, la formule de base d'un condensateur. Euh, il connaissait le C, il connaissait le QC, qui est la valeur ici, puis tu pouvais calculer le delta V. C. Moi, je l'ai plus utilisé pour faire une vérification de mes calculs. Donc, le Q du condensateur est égal à C fois delta VC, 7.3 que j'avais eu comme réponse, ça me donnait ça. Puis, je vérifie après ça que cette équation-là, quand je la pitonne, ça me donne aussi le 1.46. Moi, je personnellement, je m'en étais plus servi pour vérifier que tout arrive. J'ai répondu au premier point d'interrogation. Il me reste le deuxième point d'interrogation que j'ai fait à la page suivante. Je cherche le courant, donc si je vais dans les résumés. Deuxième page du résumé, chapitre 40. Si je cherche le courant en fonction du temps, j'ai son évolution, puis j'ai l'équation qui représente cette évolution-là. Donc, je vais étudier cette équation. C'est ce que j'ai rapporté ici dans, mon, dans ma solution. Je vais vérifier euh, qu'est-ce que je connais là-dedans. Donc, le I, je le cherche. Le QCC, ben, je l'ai trouvé tout à l'heure. Le taux, je l'ai trouvé tout à l'heure. Mais là, je le fais comme si que ça avait été la seule et unique question qu'on me demandait, puis je n'aurais pas fait les calculs de, de tout à l'heure. Okay. Sinon, j'ai déjà un chiffre ici, puis j'ai déjà un chiffre ici. Mais là, je vais juste prouver que je pourrais les calculer si c'était uniquement ça le problème. Là, quelle aurait été la solution si ça aurait été uniquement ça ce problème-là? Le T, ben, c'est moins moins 2, puis le taux, ben, on va le calculer très bientôt. La prochaine étape, justement, c'est de calculer le QCC. Donc, on l'a fait à la page précédente, dans le fond. C'est exactement le même calcul que tout à l'heure. Puis le taux, on l'a fait à la page précédente. C'est exactement le même calcul aussi. Et après ça, ben, j'ai trois équations à trois inconnues, donc euh, par étapes successives ou en même temps sur une calculatrice, j'obtiens mes réponses. Ou cette fois-ci, on peut aussi faire nos remplacements mathématiques. Donc, euh, dans cette équation-là, je le remplace par CE, puis le taux, ben, je le remplace toujours par RC. C'est ce qui est fait en bas ici, là, les remplacements mathématiques, euh, pour trouver une équation qui s'applique à cette situation-là. Après ça, mettre les chiffres, j'arriverai à la même réponse là, dans le pairage que j'avais ici. Petite remarque, je pourrais m'amuser à calculer le delta VR. Donc, le voltage à ce 2 secondes-là est égal à combien dans la résistance? Évidemment, c'est R fois I. Le R est connu, puis le I, on vient de le calculer, ça me donne 1.7 volts. Donc, il y a 1.7 volts dans euh, le résisteur. Pour le 10 volts au total qu'on avait, donc, qui s'est réparti entre la résistance et le condensateur, donc le 1.7, plus tout à l'heure, on avait calculé que delta VC à la page précédente, c'était 7.3. Donc, les deux delta VC nous ramènent à 9 volts. J'ai dit 10 tout à l'heure, mais c'est 9 volts qu'on avait comme force électromotrice de base.